आता बोलूयात पुढच्या बातमीकडे अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत जामखेड मतदारसंघात आज रोहित पवार उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत सकाळी रोहित पवार यांची आई सुनंदा पवार यांनी रोहित यांचं औक्षण केलंय तसेच उपस्थित कार्यकर्त्यांनी केक कापून आनंद व्यक्त केला आहे त्यावेळी रोहित पवार म्हणाले फॉर्म भरण्याची तयारी कालच पूर्ण झालीय आज माझ्यावर प्रेम करणारे विश्वास असणारे नागरिक एक कुटुंब म्हणून अर्ज भरायला उपस्थित राहतील तसेच वर्षभर कर्ज जामखेड मध्ये फिरून येथील नागरिकांच्या काय काय समस्या आहेत हे यावेळी त्यांनी सांगितलं आहे फॉर्म भरण्याची तयारी तर आता कालच मी लोकांना आव्हान केलं ज्याच्यामध्ये कर्ज जामखेडमध्ये राहणारे कर्ज जामखेडचे पण पुण्यासारख्या नगरसारख्या बारामतीसारख्या ठिकाणी राहणारे जे सर्व नागरिक आहेत आणि माझ्यावर प्रेम करणारे विश्वास असणारे इतर मतदारसंघामधले आमचे मित्र कार्यकर्ते त्यांना मी आव्हान केलं आहे तर मला विश्वास आहे या ठिकाणी ते सर्वजण एक कुटुंब म्हणून या ठिकाणी माझ्या या महत्त्वाच्या दिव दिवसामध्ये ते सहभागी होतील आज सकाळी दहा वाजता आमची पदयात्रा चालू होते त्यानंतर छोटस छोटासा तिथं सभेचा पण कार्यक्रम आहे आणि मग शासकीय नियमानुसार तिथं आम्ही सर्वजण मिळून त्या ठिकाणी फॉर्म भरणार आहोत या मतदारसंघात सामाजिक काम करत असून या भागातील अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत मुलींच्या आरोग्याचा प्रश्न पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न आदी प्रश्नावर या परिसरामध्ये मोठी कामं करण्यास वाव आहे त्यामुळे रोहित या परिसरात चांगलं काम करेल अशी अपेक्षा आहे असं मत सुरंदा पवार यांनी व्यक्त केलं आहे आज खरं तर आई म्हणून मला खूप असं समाधान वाटते आणि छान वाटते की आज रोहितचा खऱ्या अर्थाने फॉर्म भरणं म्हणजे आता खऱ्या अर्थाने निवडणुकीच्या याला सुरुवात होती आहे त्याला खूप खूप आशीर्वाद शुभेच्छा आणि त्याला चांगलं यश मिळेल या बाबतीत आम्हाला सगळ्यांना खात्री आहे आणि काम करण्यासाठी या भागामध्ये खूप चांगली संधी आहे काम करण्याची संधी आहे गेले अनेक दिवसात तुम्ही समस्या दुकान करता कसं वाट वातावरण आहे कमी कसं असं बघायला गेले तर मी गेले पस्तीस वर्ष झालं सोशली काम करते आहे तीन चार तालुक्यामध्ये मुलींचं शिक्षण आहे महिला आहे पाणी आहे या भागामध्ये गेले सहा महिने झालं मी फिरते आहे आत्ता वीस हजार मुलींची स्वस्थ करण्यास स्वस्थ भारतच्या माध्यमातनं संवाद साधला आहे काही हजार माता बहिणी आणि शिक्षक तिथं बोलताना स्वस्थ करण्यास स्वस्थ भारत हेच माझं ध्येय होतं पण हा सगळा परिसर पाहत असताना मला खूप अडचणी जाणवल्या इथे रस्ते बस कुठे पोचत नाहीत आरोग्य सुविधांचा प्रचंड अभाव आहे मुलींमध्ये खूप उदासीनता मला जाणवली कॉन्फिडन्स लेवल खूप कमी आहे इथे आणि शाळेच्या ज्या बेसिक गरजा आहेत त्या पण मला इथे खूप कमी जाणवल्या आणि हे सगळं करत असताना हे जाणवलं की मग हे आहे करावं लागेल ह्या सगळ्या गोष्टी इथे कानपन्नास संध्या आहे वाव आहे कानपन्नास वाव आहे असं काम करायला खूप वाव आहे पहिला प्रश्न इथला पाण्याचा आहे पाण्या पिण्याचं पाणी आणि शेतीच्या पाण्याचे तर वेगळेच प्रश्न आहे तिथे सतत तीन वर्ष दुष्काळाच्या छायेखालचा हा प्रदेश आहे साठ टक्के लोक हा सांप्रदायिक आणि वारकरी ह्याच्यातला आहे साधा गोळा आहे बेसिक अपेक्षा आहेत लोकांच्या त्यामुळे रोहित चांगलं काम करेल या बाबतीत माझ्या मनामध्ये कुठलीही शंका नाही जिथे अडचण असेल सोशली काही असेल तिथे आम्ही त्याच्याबरोबर तर राहणारच आहोत पण खूप छान आहे संधी आहे नाही हे बघा त्यांच्याकडे स्टार प्रचारक आहेतच आणि राष्ट्रवादीकडे काँग्रेसकडे पण तसे मोठे नेते आहेत आणि त्या नेत्यांवर विश्वास आहेत असे नेते आहेत ते या ठिकाणी आल्यानंतर नक्कीच त्याचा प्रभाव पडेल पण इथं काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि पदाधिकाऱ्यांनी मिळून ताकद ही मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे आणि इथं ते जसे वेळ देतील त्या पद्धतीने इथं पुढच्या काळामध्ये सभा होतील पण आमचा जोर इथे लोकांशी संवाद साधणं लोकांपर्यंत जाण्यामध्ये जास्त असेल आणि त्याचा नक्कीच फायदा हा इथं इलेक्शनमध्ये होईल आणि जो विश्वास लोकांनी माझ्यावर टाकला जे प्रेम आजपर्यंत त्यांनी दिलं आहे उद्याच्या काळामध्ये मी त्याला कुठल्याही परिस्थितीमध्ये तडा जाऊन देणार नाही आणि शेवटी तिथं प्रेम आणि विश्वास असो ते जबाबदारी पण असते आणि त्या जबाबदारी जबाबदारीने मी उद्याच्या काळामध्ये या परिसराचं लोकप्रतिनिधित्व करत असताना मी काम करेल असं मला या ठिकाणी सांगायचं इथं शेतीचं पाणी एक महत्त्वाचा विषय आहे पिण्याचं पाणी हाही विषय आहे त्यानंतर इथं युवक शिक्षण घेतात पण शिक्षण घेतल्यानंतर कुठं जायचं काय करायचं कुठं नोकरी मिळवायची हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न इथे असताना युवकांना आज शेतामध्ये पाणी नसल्यामुळे तिथे असताना मजूर जेव्हा तिथं असताना पीक जळतं त्याला नाही तर तिथं असताना महिलांना हाताला काम नाही तर उद्याच्या काळामध्ये बचत गटाला आपल्याला ताकद द्यावी लागेल 
आणि बचत गटाच्या माध्यमातून तिथे असणाऱ्या माता भगिनींना जर हाताला काम देऊ शकलो तर अधिकचा पैसा त्या ठिकाणी लोकांच्या हातामध्ये येईल दुसरं शिक्षणाकडे काही प्रमाणात इथं दुर्लक्ष केलं जातं लोकप्रतिनिधींकडनं शाळा चांगल्या आहेत का शिक्षण चांगल्या पद्धतीने दिलं जातं का आपल्याला जिल्हा परिषद शाळेपासून ते अनुदानित शाळेत अजून ताकद देता येईल का हे सर्व विषय या ठिकाणी आहेत याच्या व्यतिरिक्त इथं खेळाचं मैदान नाही इथं खेळाला कुठलाही वाव दिला जात नाही इथं कलाक्षेत्राला कुठलाही वाव दिला जात नाही आणि इथे रोड जे आहेत जे त्यांचं असं म्हणणं आहे की त्यांनी डेव्हलपमेंट चांगल्या पद्धतीने केली विकास रोडच्या बाबतीत ते फार खराब आहेत मग गेल्या वर्षी झालेला रोड आज त्या ठिकाणी तुम्ही सुद्धा गेलात तर तुम्हीच विचाराल याला दहा वर्ष झाली का अकरा वर्ष झाली अशा प्रकारचे रोड या ठिकाणी आणि इथं कुठंतरी जे शेतकरी आहेत त्यांना अनेक वेळा तिथं असणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना भेटावं लागतं प्रशासकीय अधिकारीसुद्धा कम कमी आहेत आणि अनेक लोक इथं येण्यास नाकार करतात आणि याच्यामुळे तिथं असणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेला मोठ्या प्रमाणात त्रास हा भोगावा लागतो असे अनेक विषय आहेत अडचणी आहेत जिथं सर्वसामान्य लोकांना आजपर्यंत केंद्रबिंदू ठेवलं गेलं नाही उद्याच्या काळामध्ये त्यांना केंद्रबिंदू ठेवून त्यांना जे काही गोष्टी लागतात ते उद्याच्या काळामध्ये करायच्या